Siguiendo con nuestro programa, volvemos ahora a la localidad de Sintra. Tenemos una nota que realizamos con el Intendente Municipal, el señor Diego Incatasiato. En este caso, nos comenta sobre la instalación de luces LED en el Boulevard Ceballos y también sobre la construcción de badenes en diferentes sectores de la localidad. Y estamos con el Intendente Diego Incatasiato aquí en la Municipalidad de Sintra, lo venimos a consultar. Hemos visto que en el Boulevard de Ceballos han puesto luminaria LED, realmente queda muy lindo, muy bien iluminada la palmeras, Dieguito, ¿no? Hola Mario, buenos días, gracias por visitarnos una vez más al TCR y bueno, a toda la audiencia. Eh, sí, hemos hecho una inversión muy importante para el municipio, una nueva inversión, siguiendo con este plan de reemplazo de luminarias tradicionales por luminarias LED. En este, en este caso fueron 30 luminarias que fueron colocadas en el Boulevard Ceballos, eh, que realmente dan otro aspecto y brindan, por supuesto, lo primero que, que pensamos en cambiar luminarias y en colocar luminarias es en la seguridad. Eh, bueno, por supuesto genera un ahorro muy importante para el municipio eh, en cuanto al consumo de alumbrado eh, y, a, y a un ahorro energético, me refiero. Eh, y por supuesto, la, la luminaria LED, a diferencia de las otras, tiene un mantenimiento mínimo porque las luminarias tradicionales generalmente o se quema un balastro o hay que cambiar un foco, constantemente se están quemando. En la luminaria LED prácticamente las colocamos y quedan, digamos, eh, por mucho tiempo sin mantenimiento. Entonces esto nos genera también un ahorro por otro lado. Eh, como les dije, hemos invertido alrededor de 180 mil pesos y bueno, déjame contarte Mario que la semana próxima vamos a comenzar a a hacer eh, las bases para colocar 30 columnas de alumbrado público eh, en diferentes sectores del pueblo. En esta ocasión vamos a intervenir en varios lugares donde notamos que obviamente está faltando alumbrado y bueno, las, las tareas van a ser eh, en, en, en breve, en, digamos, en, poco, en pocos días. Eh, se reutilizan en un principio toda la luminaria que se sacó ahora eh, del Boulevard Ceballos y se colocarían donde vamos a colocar las nuevas 30 columnas de número. O sea, va a haber 30 luces eh, nuevas en el pueblo. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy contentos eh, de, que, de que todo haya salido de esta manera. Bueno, Diego, cuando vos decís, vamos a colo colocar, no. cuando vos decís, colocamos la luz LED y vamos a colocar 30 luminarias nuevas que sacamos del bulevar ¿quién lo va a colocar a eso? Esto es eh, un convenio entre la cooperativa La Unión del Pueblo Limitada y la Municipalidad de Sintra, en donde la municipalidad compra todo lo que es material, todo lo que es material lo compra el municipio, y todo lo que es mano de obra lo hace la cooperativa. Eh, por eso déjame agradecerle a, a, al Consejo de Administración de la Cooperativa La Unión del Pueblo Limitada y fundamentalmente a la buena predisposición de todos los empleados de la cooperativa, porque, te digo Mario, las, las luminarias llegaron y al otro día cuando les pedimos eh, que se colocaran, automáticamente fueron colocadas. Entonces, la verdad que es un trabajo muy efectivo el que realizan y se reconoce y se agradece permanentemente, eh, bueno, este, este modo. Así que muchísimas gracias a la cooperativa de Sintra. Bueno, y ahí te hemos visto que están haciendo unos badenes y la gente por ahí se queja y dice, están demorando mucho, hacen un baden y demoran un mes. ¿Por qué demoran tanto? Hay una demora lógica desde que nace un proyecto hasta que se termina. Eh, obviamente lo más eh, molesto es cuando tenemos que esperar eh, esos 25 días que frague el, el hormigón que se coloca en, en esos lugares, eh, ya sea en un badén o en un cordón cuneta. Son tiempos de, de, de acuerdo a las características técnicas del, del material que se coloca que no los podemos obviar. Entonces quizás, claro, no... no, no nos encontramos a lo mejor en una lluvia o en otra situación con, lo, con lo, las calles cerradas, pero lamentablemente es la única manera que tenemos para hacerlo, o sea, es aquí y en cualquier lugar, ¿no es cierto? No, esto no, no es que lo inventamos nosotros. Automáticamente cuando el tiempo de obra, que son alrededor de 25 días, eh, culmina, eh, se da la orden de parte del ingeniero para que la, la obra se limpie y se, se termine y por supuesto que se abran las calles. Así que bueno, yo... Le pido disculpas a la gente que a veces le generamos un incordio, pero tengan en cuenta que va a ser una obra que los va a beneficiar eh, a futuro, digamos, para, para el resto de, de, nuestro, de nuestra vida. O sea, es una obra que queda. Eh, quizás tenemos que demorar y que nos genere ese incordio. Y les pido, eh, por favor, este, que tengamos esa paciencia, eh, pero son tiempos que no podemos... Eh, evitar, digamos. Bueno, y ahí te da muchísimas gracias y cuando lo necesite ya sabe, las cámaras del TCR a su disposición. ¿eh? Bueno, Mario, muchísimas gracias una vez más 
y bueno, simplemente decirle a la gente que que bueno que eh, todo lo que está recaudando el municipio, los ingresos que, que estamos obteniendo, eh, se van de, se devuelven en obra, los devolvemos en hechos concretos. Eh, quizás eh, nos esté faltando eh, en algunos sectores llegar con luminarias, llegar con eh, alumbrado, eh, con cordón cuneta, este, pero de todos modos la intención es llegar a todos los puntos del pueblo siempre y cuando, eh, y depende mucho de esto, de la cuestión económica, eh, lo permita. Así que muchas gracias y nos vemos en, en el próximo encuentro. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.